Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Lélekemelő koncertet adtak Bartók Béla és Istók Margit születésnapjának tiszteletére a tanárok. Ki ez az ember címmel mutatták be idén Makon a passió játékot. Nagy érdeklődés övezte a húsvétoló Taskanzenben. Bartók Béla és Istók Margit születésnapjának tiszteletére adtak koncertet a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai. Lélekemelő hangversenynek lehettek részesei azok a fiatalok és felnőttek, akik ellátogattak a koronaszálló dísztermébe. Több éves hagyományra nyúlik vissza a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola életében, hogy márciusban hangverseny keretében megemlékeznek az intézményükhöz kapcsolódó jeles személyek évfordulóiról. Iskolánk egykori névadójának, Bartók Bélának, és iskolánk hajdani zongora tanárának, a legendás Istok Margit a születésnapjára emlékezünk, hiszen Bartók március 24-én, Margit néni pedig március 26-án született. A dolog érdekessége, hogy Margit néni Bartók Béla előtt tette le zeneakadémiai zongora vizsgáját, életének egyik legmeg, legfelemelőbb és legmeghatóbb momentumának tekintette ezt az alkalmat. Úgy gondolom, hogy itt 30 kilométerre Nagy Szent Miklóstól nekünk kötelességünk Bartók szellemiségét és Istok Margit örökségét ápolni. Istok Margit tanárnőhöz fűződik, hogy halálakor az ő vagyonát felajánlott az Istok Margit alapítvány számára, amely iskolánk tehetséggondozó alapítványaként is működik. Hozzátette, a mai koncert a megemlékezés mellett bemutatkozás is a növendékek előtt. Az intézmény valamennyi tanára megmutathatja azt, hogy szeretett hangszerén hogyan játszik, és az adott művészeti tárgyat hogyan oktatja. Ez azt jelenti, hogy több mint húszféle hangszer szólalt meg az este folyamán. Többek között fellépett Bújdosó Genovéva fuvola tanár is, aki megosztotta, hogy miért ezt a hangszert választotta, és arra is kitért, hogy milyen szemlélet mentén oktat. Már hat éves korom óta zenélek, eleinte csak zongorán tanultam, később a zongora tanárnőm mutatta meg nekem a fuvalát, és nagyon megtetszett, és akkor egy kicsit irányt váltottam, és így végül a fuvalánál kötöttem ki. Elsősorban őket is a zene szeretetére próbáljuk nevelni, először természetesen csak kis népdalokkal, gyerekdalokkal, később már komolyabb művekkel is, és azt gondolom, hogy ez, ez mellett a zene még fegyelmezettséget is ad, és a mai gyerekeknek kellenek egy picit a korlátok, a határok, kell egy kicsit őket ösztönöznünk arra, hogy otthon gyakoroljanak, hogy szorgalmasak legyenek, és egy picit alázatosak a zene iránt. Színvonalas műsornak lehettek a részesei azok a fiatalok és felnőttek, akik ellátogattak a koronaszálló dísztermébe. A koncertre a tanárok klasszikusokkal készültek. A zenei repertoár mellett Rónai Dániel szótejtett a fiatalokat érintő zenei bérletről is. A vége felé egyébként tarkítjuk a repertoárt egy kis dél-amerikai Astor Piazzolával, már számukra ő is klasszikusnak számít. Szóló repertoár lesz az öme a műsornak, de ezt kiegészítik kamaraprodukciók és a tanárok összeálltak. Tanév elején hirdettünk egy négy alkalomból álló kultúrsorozatot, Istók Margit nénének a neve fémjelenzi azt a négy alkalomból álló esemény programot, illetve egy gyakorlatilag egy bérletet, amelyet mi minden alkalommal pecsételünk. A négy alkalomból, ha már három alkalommal részt vesz a gyermek a tanév során ezeken az ingyenes hangversenyeken, akkor elindulhat azon a sorsoláson, amit a mai koncerten végleg lezárunk, és most kis fogjuk sorsolni. A nyereményeket. Az est zárásaként pedig a diákok között több mint 300 ezer forintnyi özdíjazású ajándékokat sikerült a támogatóknak köszönhetően kiosztani. 
Ki ez az ember címmel mutatták be idén kétszer a passió játékot a Makói Szent István király plébánia templomban. A szenvedés történetet zenés betétek színesítették. A húsvét ünnepköréhez kapcsolódóan a keresztények ilyenkor felelevenítik Jézus keresztre feszítését. A Szent István király plébánia templomban közel két évtizedes hagyománya van annak, hogy dramatizált formában és énekes betétekkel színesítve adják elő a passió játékot. Az idén sem volt ez másként. A megváltó szenvedés történetét már második alkalommal adták elő. Pálfai Zoltán plébános kiemelten ejtett szót az idei műsor címéről. Ebben az évben ki ez az ember, Jézus szenvedés történetének egy sajátos nézőpontját fogják látni majd a nézők, ahogy itt mögöttem, talán a kamerából is látható, asztalos eszközök a főszereplőnek az eszközei, ugyanis a főszereplő, ami elképzelésünk szerint egy olyan asztalos mester, aki éppen Jézus korában Jeruzsálemben dolgozik, megismeri a keresztényeket, de nem tud, még nem mer elköteleződni, és az ő belső drámája játszódik le tulajdonképpen. Kapcsolatban van a rómaiakkal, kapcsolatban van a keresztényekkel, és a kettő között feszül, míg nem az fogja meghozni majd a döntő lépést, anélkül, hogy lelőném a poént, hogy valami módon mégis megtér, valami módon mégis Igent mond. Hozzátette, az egyházközség családjai, gyerekek és felnőttek egyaránt részt vesznek, valamint a Szignum fiataljai is közreműködtek a passió játékban. Bartadóra Melinda már sokadik alkalommal lépett fel, aki megosztotta, hogy számára mit jelent ez az előadás és miről is szól a darab. Nem fontos, hogy a közösség összejöjjön és kicsit a misséken kívül is tudjunk beszélgetni egymással, így jobban összehozza a csapatot. Van ugye Jézus, akit... Pilátus keresztre feszítetett, ugyanis a főpapok elítélték, és hát erről szól igazából Jézusnak a szenvedés történetéről, egészen a haláláig és a föltámadásáig. Ugye ezt ünnepeljük ilyenkor húsvétkor. A passió játék hagyományára is kitért Pálfai Zoltán plébános, és azt is elárulta, hogy milyen közösség kovácsoló ereje van a közösségükben. Nagyon-nagyon régi az egyházban, még Szent Ferenc korára megy vissza, tehát a 13. századra, és onnantól kezdve ez egy nagyon szép fejlődési ívet jár be, akár úgy, hogy dramatikusan, akár úgy, hogy zenés, passiójáték, akár úgy, hogy a kettő vegyítve, és mi is emellett döntöttünk, hogy ének és zenekarunk is közreműködik, zenészek is közreműködnek, tehát zenei betéteket is fognak majd hallani. Közösség teremtő, és hogy együtt próbáltuk ezt a tanúságtételt elmondani, eljátszani, bemutatni, és ebben az együttben van azt gondolom, hogy a legnagyobb erő. Továbbá szó esett nagy csütörtökről, amikor az utolsó vacsora miséjét tartják, majd utána közösen imádkoznak. Nagy péntek Jézus szenvedésének napja, ekkor a Kálvária kápolnánál tartják a keresztutat délután három órakor. Ennek különlegessége lesz, hogy a stációk fel lettek újítva, és ezt most első ízben tekintheti meg a közösség. Nagy szombat a megváltó sírban nyugvásának a napja. Ez a csend napja. Azonban már este a feltámadási szertartást kerítenek sort este 8 órakor a Szent István király plébánia templomban. Kézműves foglalkozás, táncház, mesterségek bemutatója és kacagó bábszínház. Csak néhány program a József Attila Múzeum skanzennyében megvalósult húsvétolóról. A gyerekek nagy csütörtökön az ünnepre hangolódva kapcsolódhattak ki és tölthettek el egy kellemes délelőttöt. A jó idő is kedvezett a húsvétolónak, amelyet a József Attila Múzeum és Könyvtár szervezett. Az eseménynek a Skanzen udvara adott otthont. Szikszai Zsuzsanna igazgató kiemelten ejtett szóta a programokról, amely minden családtagot ráhangolt az ünnepre. 
Itt elmondjuk a szokásokat, tehát részesülnek a gyerekek. Ugye a régmúltat nem lehet visszahozni, de mégis, hogy egy ünnepet, ünnepre készülünk, hogy egy másfajta, másfajta lelkülette, másképp kell öltözni, más ételeket teszünk, milyen ételeket teszünk, stb. stb. Ez hozzátartozik, és hát ebben a családi napban ilyenkor van alkalom arra, hogy ezeket az információkat átadjuk, és észre se veszik a gyerekek, hallják, elviszik magukkal, és otthon már mesélik is. Sokat szorra, én már meg se számoltam, hogy hanyat szorra, a szervezük ezt a húsvétolót, és hát, ha, mindig ugyanazok a programok, de ezek mind nagyon jól bevált programok. Van népi játszóterünk, ugye ilyenkor lehet játszani, célba dobni, forgón ülni, kosárban ülni, de vannak kézműves foglalkozásaink, tojást lehet festeni természetesen, de papírból is lehet készíteni tojást, kis csirkét. A résztvevőket több táncegyüttes műsora is szórakoztatta, míg a zenét a csürhe banda húzta. A mai nap a csöpcsanád csoportunkkal felcsiki táncokat adunk elő, a kis csanád csoportunk az bodroközi táncokat fog előadni, illetve a Marosmenti fesztiválra beneveztünk ezzel a bodroközi koreográfiával, úgyhogy most az elmúlt időszakban mindenhol ezt fogják látni a nézők ettől a csoporttól. A nagyokkal, a felnőttekkel pedig a csanád táncegyüttes és a szárazért táncegyüttes, ott pedig a együttes vezető a Csókási Csaba, és vele beszéltük, hogy még külön-külön lépjünk föl, hanem inkább egy hosszabb koreográfiát, déle a földi táncokat fogunk táncolni, a Csanád táncegyüttes és a Szárazért táncegyüttes előadásába. 5 éves korom óta táncolok folyamatosan, ez ugye körülbelül most olyan 18 évet jelent, tehát ez egy ö, olyan, olyan tevékenység, ami átöleli az egész életemet, és igazából ö, nem, csak, nem csak egy olyan tevékenység, ami így hobbiból űz az ember, hanem igazából átszövi az ember életét, és barátokat, családtagokat is már köszönhetek a, a néptáncnak. Mesterségek bemutatója is várta az érdeklődőket. Víganta a kosárfonó mutatta meg a szakmájának szépségét, valamint Rigó Angéla kézműves szappanjairól mesélt többet televíziónknak. Kecsketejes kézműves szappanoknak ugye az a különlegessége, hogy fagyasztott kecsketejét rakunk bele, nem még el benne a tejcukor, és nagyon jól hidratálja és táplálja a bört. Maga az eljárás, amivel készül, ez egy kímélő eljárás, tehát nem főzött szappanok, hanem hideg eljárással készülnek, és ugye növényi olajokból, tehát ez különbözteti meg a klasszikus házi szappantól, hogy ezek növényi olajokból készülnek. Most hoztam olyanokat, amik a frissen szeret gyógynövényekből készültek, és természetesen olyanokat, ami a télvégi kiszáradt bőrfelületet azért hatékonyan tudja ápolni. Akat olyan gyermek, aki nagyon készült a locsoló versmondó versenyre, és televíziónknak is elszavalta. Szép mosolygó viola száll az én virágon, nincsen szebb a világon, kiáltja a madár az ágon. Szép a tűző pipas, szép a gyönyvirág is, de a legszebb most itt áll előttem, soha el nem fog hernapni, hogyha megöntözöm. Továbbá kíváncsiak voltunk arra, hogy a családok apra janadját, mi minden csalogatta el a rendezvényre, és mit próbáltak ki. Festettem tojást, meg csináltam. És hogy érezted magad, milyen színekkel festetted ki a tojást? Sárga és kék. Legfőképpen a, a néptánc. A tojáskeresés ugye az, az ugye nagyon nagy program, és a jó idő. A nap folyamán volt tojáskeresés, kacagú bábszínház és mosolyudvar népi játszótér, valamint meg annyi kézműves foglalkozás és program várta a család legkisebb tagjait. A hinkútanya jó voltából állatsimogató is volt a gyerekek nagy örömére. Zokni babákat és különböző állatokat var otthonában Balás Ferencné, aki most a húsvéthoz kötődően plüssnyuszikat is készít. Ezeket később rendszerint elajándékozza az unokáknak, ismerősöknek, de jutott már belőlük a makói óvodába és a kórházba is a gyerekeknek. Kilenc évvel ezelőtt ment nyugdíjba a korábban női szabóként dolgozó Balás Ferencné, aki a szabad idejében továbbra is nagyon szeret szabásvarrással foglalkozni. Otthonában rendszeresen készít kisebb nagyobb plüssállatkákat, ennek menetét televíziónknak is megmutatta. Tulajdonképpen egy jó kiválasztott anyag a lényeg, amit ugye úgy vásárolok, és arra kirajzolom a mintát, körbevarom, aztán kifordítom, kitömöm, persze az is egy ilyen nagyon finom tömőanyaggal, bevarom azt a picik is lukat, és 
szemet csinálok neki, és tulajdonképpen kész is. Ez igazából egy olyan jó 20 perc, 25 perc még egy ilyen elkészül. Az elkészült alkotások gyorsan új gazdára találnak, általában elajándékozza őket gyerekek számára, akik mindig nagy örömmel fogadják ezeket a játékokat. Az első ötletem az volt, hogy óvodába járt a zonokám, és valamivel kedveskedni akartam a gyerekeknek, mert nagyon aranyosak, ismernek, sokat járok ki, és akartam egy, egy valami kis, kis, kis kedvességgel. És akkor így döntöttem, megkérdeztem az óvónőt, és azt mondta, hogy nagyon szívesen elfogadná, de akkor minden gyereknek legalább egy-egyet, és akkor ők majd válogatnának. És így született az első ötlet. Talás Ferencnétől megtudtuk, korábban a Makói Kórházban ápolt gyerekek számára is juttatott el a plüssökből, a most készítettek is oda fognak majd kerülni, hiszen talán nekik van a legnagyobb szükségük arra, hogy egy kis vidámsággal találkozzanak, ami mosolycsal az arcukra. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Lélekemelő koncertet adtak Bartók Béra és Istók Margit születésnapjának tiszteletére a tanárok. Ki ez az ember címmel mutatták be idén Makon a passió játékot. Nagy érdeklődés övezte a húsvétoló Taskanzenben. Kedves nézőink, ne felejtjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a március 28-ai csütörtök esti híradó. Legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk ismét friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!